Tiniyak ng ambassador ng China sa Pilipinas na gumugulong na ang proseso sa inilalatag na Code of Conduct sa South China Sea. May report si JP Soriano. Kumpiyansa ang bagong Chinese ambassador to the Philippines na mas maagang matatapos ang binubuong Code of Conduct o COC sa South China Sea. Ayon kay Chinese Ambassador Wang Silian, umuusad na ang proseso sa mga ginagawang COC. We have, you know, that's uh, yeah, completed the, you know, that first readings of the Code of Conduct on the South China Sea. And we have begun the process of the second reading already. So, uh, We are looking forward to an early conclusion of this COC. So, at this uh, important juncture. Sinabi ito ni Wang bago ang pagdiriwang ng Chinese Embassy ng Chinese New Year na dinuluhan ni na dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at Presidential Spokesperson Secretary Salvador Panelo. Ang COC ang kasunduang binubuo ng China at ASEAN countries kabilang na ang Pilipinas na may inaangking teritoryo sa South China Sea. Inaangki ng China ang halos buong South China Sea base sa kanilang Nine Dash Line Historical Claim. Sa kasong isinampan ng Pilipinas noon laban sa China, hindi kinatiga ng United Nations Arbitral Tribunal ang claim ng China. Pero hindi kinikilala ng China ang desisyon ng tribunal. Kahapon, inikot din nila Ambassador Wang at Defense Secretary Delphine Lorenzana ang isang Chinese patrol vessel na nasa Pilipinas ngayon. Ang pagbisita ng Chinese vessel sa bansa ay bahagi ng pagkakaroon ng Joint Coast Guard Committee sa pagitan ng dalawang bansa at Memorandum of Understanding sa pagitan ng Coast Guard ng China at Pilipinas. The exchanges and cooperation between the two Coast Guards will not only promote you know, a kind of mutual understanding and cooperation between China and the Philippines. We also need to look at uh, even greater context, the regional context. It will also promote a kind of uh, peace, stability, and tranquility in this region, especially in the South China Sea. Now na nang sinabi ng Philippine Coast Guard ang hiling nila sa China na magkaroon ng kaligtasan ang mga Pilipino mangingisda sa West Philippine Sea. So ang hilingin po natin sa kanila na sa ganang Pilipinas ay dapat nabigyan po ng, uh, ng karapatan mangisda traditionally ang ating mga Pilipino na hindi hinaharas at uh, hindi binibigyan po ng uh, takot. Hindi direktang sinagot ni Ambassador Wang ang tungkol sa napaulat na harassment sa South China Sea pero ito raw ang mga bagay na pinag-uusapan sa mga ginagawa nilang pagpupulong at kooperasyon. Sinuportahan din ni Wang ang Kaliwadam Project na popondohan sa pautang ng China. JP Soriano, GMA News.